ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் தொடர்ந்து நீங்கள் கற்றுடைய வார்த்தைகளை கவனமாய் செவி கொடுத்து தியானத்தோடு கேட்கிறபடினால் நான் கத்திரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் எனக்கு அன்பான கத்துடைய பிள்ளைகளே அன்றவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்வில் அவர் எப்படி சாத்தானை ஜெயித்தார் பிசாசினுடைய கிரிகைகள் பிசாசு எந்த விதத்திலே இயேசுவை சோதித்தான் என்று இந்த தலைப்பின் கீழ் நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம் அன்பான கத்துடைய பிள்ளைகளே இயேசுவின் வாழ்விலே அவர் முதலாவது ஸ்திரியின் வித்தாக வந்தார் உண்மித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகையை உண்டாக்குவேன் அவர் உன் தலையை நசுக்குவார் என்று நாம் ஆதியாமத்திலே பார்க்கிறோம் ஸ்திரீயின் வித்தாக வந்த கிறிஸ்துவின் வாழ்விலே அவன் ஆரம்பத்தில் அவர் பிறப்பிலேயே பல சோதனைகளையும் பல போராட்டங்களையும் கொண்டு வந்தார் எல்லாவற்றிலும் இயேசு ஜெயம் எடுத்து ஜெயித்து காட்டினார் ஆனால் அவர் ஆவியானவராலே வனாந்திரத்துக்கு கொண்டு போகப்பட்டார் பிசாசினால் சோதிக்கப்படுவதற்கு இது எப்பொழுது நடந்தது இயேசு தன்னுடைய ஊழிய வாழ்வை தொடங்கும் முன்பாக அவர் ஞானஸ்தானம் பெற்று கரையேறின பொழுது பிதாவாகிய தேவன் இயேசுவை பார்த்து இவர் என் நேசகுமாரன் இவரில் நான் பிரியமாயிருக்கிறேன் என்று சொன்னார் நல்லது அப்படியானால் பிதாவினத்தில் இயேசு கிறிஸ்து சாட்சியை பெற்றுக் கொண்டார் பரிசுத்த ஆவியானவர் புறாவின் ரூபம் கொண்டு அன்றுவராக இயேசுவின் மேல் இறங்கி வந்தார் எனக்கு அன்பான கத்துடைய பிள்ளைகளே பரலோகத்திலே சாட்சி பெற்ற அன்றவராக இயேசு பூமியிலே இந்த உலகத்தின் அதிபதியாகிய பிசாசினாலே சோதிக்கப்படும்படி ஆவியானவரையாலே கொண்டு போகப்பட்டார் இப்பொழுது அந்த வசனத்தை வாசிக்க கேட்போமா மத்தியு நான்காம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் அப்பொழுது இயேசு பிசாசினால் சோதிக்கப்படுவதற்கு ஆவியானவரினாலே வனாந்திரத்திற்கு கொண்டு போகப்பட்டார் இந்த இடத்திலே பிசாசு ஆண்டவராக இயேசுவை சோதிக்கிறதை பார்க்கிறோம் அப்படியானால் அவனுக்கு சோதனைக்காரன் என்ற ஒரு பெயரும் உண்டு அந்த சோதனைக்காரன் டெஸ்ட் பண்ணுவது வேறு டெமிடேஷன் பண்ணுவது வேறு அதாவது ஒரு மனிதனை பரிட்சித்து பரீட்சை பண்ணி பார்ப்பது வேறு அந்த மனுஷனை பரிசோதித்து பார்ப்பது வேறு இந்த இடத்துல அவன் மூன்று சோதனைகளை வைக்கிறான் காலாண்டு அரையாண்டு முழாண்டு என்று படிக்கிற மாணவர்களுக்கு எப்படி ஒரு ஆண்டிலே மூன்று விசை மூன்று முறை தேர்வுகள் நடக்கிறதோ அதே போல ஆண்டவராக இயேசுவையும் அவன் மூன்று விசை சோதித்தான் மூன்று விதங்களிலே சோதித்தான் முதலாவது சோதனை சரீரத்துக்கு வைத்த சோதனை கல்லுகளை அப்பமாகும்படி செய் சரீரத்தில் அவருக்கு பசி உண்டாயிற்று நாற்பது நாட்கள் அவர் உபவாசம் இருந்து பிறகு வெளியே வந்தபொழுது அவருக்கு சரீரத்தில் முதலாவது பசி உண்டாயிற்று ஞானஸ்தானம் எடுத்து கரையேறின பிறகு சிலருக்கு சரீரத்திலே பசிகளும் மாம்சத்திலே இச்சை உணர்வுகளும் அதிகமாக தூண்டுவது போல தெரியும் இது பிசாசு வைக்கிற முதல் சோதனை மிஞ்சுகிற கோபம் அடக்க முடியாத எரிச்சல் மன்னிக்க முடியாத சுபாவங்கள் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் பிசாசு வைக்கிற ஒரு சோதனை என்பதை விசுவாசிகள் நன்கு உணர வேண்டும் அவன் முதலாவது செய்த சோதனை என்ன கல்லுகளை அப்பமாகும்படி செய் அதற்கு காரணம் என்ன பிதாவாகிய தேவனையே அவன் சோதித்து பார்த்தான் அவனுடைய சோதனை எப்படி இருந்தது இயேசுவையும் மாத்திரம் சோதிக்கவில்லை பிதாவாகிய தேவனையே அவன் சோதித்து பார்த்தான் அந்த சோதனைக்கு ஆண்டவர் சொன்ன பதில் என்ன மனிதன் அப்பத்திரங்கள் மாத்திரம் அல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினங்களும் பிழைப்பான் எனக்கு அந்த மாலை கத்துடைய பிள்ளை கத்தருடைய வார்த்தையினாலே ஒரு மனிதன் பிழைக்க வேண்டும் ஞானசான் எடுத்து கரையிலின பிறகு உலகத்தின் பணத்தால தான் பிழைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை கர்த்தருடைய வார்த்தை இந்த ஜீவனுக்கும் இனி வரப்போகிற ஜீவனுக்கும் எனக்கு வாக்குதத்தம் உள்ளது ஒவ்வொரு விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கையும் வேத வசனத்தின் மையத்திலே வாழ தொடங்குவார்களானால் தேவ சித்தத்தின் மையத்தை பிடித்து கொண்டு வாழ தொடங்குவார்களானால் அது அவர்களுக்கு மிகுந்த ஆசிர்வாதமாக இருக்கும் அவன் சோதிப்பான் கல்லுகளை அப்பமாகும்படி சொல்லலாம் பிதாவின் வல்லமையை சோதித்தான் அப்ப ஆண்டவர் கல்லை மட்டும் அப்பமா இல்ல பிசாசையே அப்பமாகிடுவார் ஆண்டவர் அவரால் எல்லாம் செய்ய முடியும் ஆனாலும் பிசாசு சொல்லி நம்ம கீழ்படிஞ்சோம்னா அப்ப ஏவாள் பிசாசுக்கு எப்படி கீழ்படிஞ்சானோ அப்படி ஆகிடும் தேவன் எதை சொன்னாலும் நம்ம கீழ்படிஞ்சு செய்யலாம் ஆனா பிசாசு நமக்கு ஒரு காரியத்தை சொல்லி செய்ய சொன்னா அதை நம்ம செய்யாம இருக்கிறது தான் பரீட்சையில நமக்கு முதல்ல கிடைக்க போற பாஸ் மார்க்கு அடையாளம் நம்ம ஜெயிக்கிறோம்னா அவன் சொல்லி நம்ம கேட்க வேண்டியது இல்லை சரீர சோதனைகள்ல நம்ம முதலாவது வெற்றி எடுக்கணும் சரீரத்தின் இச்சைகள்ல சரீரத்தின் பசியிலிருந்து நம்ம வந்து அதுல ஒரு பெரிய ஜெயம் எடுக்க வேண்டியிருக்கு ரெண்டாவது அவன் வச்ச சோதனை என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போமானா நீர் தேவனுடைய குமாரனே ஆனால் தாழ குதியும் ஏனெனில் தம்முடைய தூதர்களுக்கு உண்மை குறித்து கட்டளையிடுவார் உம்முடைய பாதம் கல்லில் இடராதபடிக்கு அவர்கள் தங்கள் கைகளில் ஏந்தி கொண்டு போவார்கள் என்று எழுதியிருக்கிறேன்னு பிசாசு சொன்னான் 
இயேசு எழுதியிருக்கிறதேனு சொன்ன உடனே பிசாசு என்ன செய்யறான் அவனும் எழுதியிருக்கிறதேன்னு வசனத்தை காட்டுறான் பிசாசுக்கும் வசனம் தெரியும் பிசாசும் ஒரு மனுஷனை சோதிக்கும் போது டெஸ்ட் பண்ணும்போது அவனும் வசனத்தின்படி தான் சோதிப்பான் அப்ப அவனுக்கு வசனம் தெரியுங்கிறது விசுவாசிகளுக்கு தெரியணும் விசுவாசிகளுக்கு வசனம்னு சொன்னாலே இந்த நாட்கள் ரொம்ப பெரிய விசலமா இருக்குது ஒத்து வாக்கியத்துல இருந்து மெசேஜ கேட்டுட்டு காலண்டர்ல போய் ஒரு வசனத்தை படிச்சுட்டு எல்லாம் பிசாசு ஜெயிக்க முடியாது ஒவ்வொரு வசனங்களும் வார்த்தைகளும் இருதயமாகிய பழகில நன்கு எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் அப்பதான் பிசாசு வசனங்களை சொன்னான்னா அந்த வசனங்களுக்கு எதிர்த்து ஒரு வசனத்தை சொல்ற அளவுக்கு விசுவாசிகளுக்கு வசனத்துல ஒரு தெளிவு இருக்கணும் இந்த கடைசி நாட்கள்ல அப்படிப்பட்ட வசன தெளிவு இல்லாதனால தான் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை முழுக்க 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 ரொம்ப குழம்பி போயிருக்குது பிசாசு என்ன பண்ணிட்டான் வசனத்தை காட்டியே வசனத்தை வச்சே அப்படியே போட்டு குழப்பி வச்சிருக்கிறான் அன்பான கருத்துடைய பிள்ளையே ஆண்ட சொன்னாரு இல்ல நான் அப்படி செய்ய மாட்டேன் உன் தேவனாகி கருத்தரை பரீட்சை பண்ணி பாராதிருப்பாயாக நாமள ஆண்டவர் பரீட்சை பண்ணி பார்க்கலாம் ஆனா ஆண்டவரை நாம ஒரு நாளும் பரீட்சை பண்ணி பார்க்க கூடாது நீர் அளவுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சாதான் கடவுள் நீர் அளவுக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்தாதான் கடவுள் நீர் அளவுக்கு ஒரு குழந்தை பாக்கியத்தை கொடுத்தாதான் கடவுள் இல்லைன்னா நான் கடவுளை கும்பிட மாட்டேன் இல்ல கத்துடைய பிள்ளையே எங்கள்ட்ட சில பேர் சொல்லுவாங்க ஐயா இது முடிஞ்ச பிறகு நான் ஞானசான் எடுத்து சபையில சேர்ந்துக்கிறேன் இல்லம்மா நீ தேவனை பரிசோதிச்சு பார்க்காத தேவனை நீ டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்காத தேவன் உன்னை பரீட்சை பண்ணி பார்க்கும்போது உன்னை நீ யாருன்னு முதல்ல நிரூபிச்சிட்டினா அதுக்கு பிறகு தேவன் தான் யாருங்கிறத உன் வாழ்க்கையில கண்டிப்பா நிரூபிச்சு காட்டுவார் மூன்றாவதாக பிசாஸ் என்ன பண்ணா இயேசுவை பார்த்து இந்த உலகத்தின் சகல ராஜ்யத்தின் மகிமையும் இயேசுகிட்ட ஒரு நொடியில் காட்டினானா அவன் என்ன டிஷ் ஆட்டனா வச்சிருக்கான்னு தெரியல உலகத்தின் சகல ராஜ்யத்தின் மகிமையும் ஒரே ஒரு நொடியில இயேசுகிட்ட காட்டி அவன் என்ன சொன்னா நீ எல்லாம் எனக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அப்பனா பாருங்க ஆதாம் இந்த உலகத்தின் சகல ராஜ்யத்தின் மகிமையும் பிசாஸ் கிட்ட வித்துட்டார் இத மீட்கிறதுக்காகத்தான் இயேசு வந்தார் இயேசுகிட்டையே உலகத்தின் ராஜ்யத்தின் மகிமையை காட்டுறான் அவனால உலகத்தின் ராஜ்யத்தின் மகிமையை காட்ட முடியும் ஆனா பரலோக ராஜ்யத்தின் மகிமையை காட்ட முடியுமா அது கண்டிப்பா முடியாது பணம் பாதாள வரைக்கும் பாயும் ஆனா பணம் பரலோக ராஜ்யத்தின் வரைக்கும் வராது பணத்தை கொண்டு நீ தேவனுடைய வரத்தை சம்பாதிக்க நினைத்தால் உன் பணம் உன்னோடு கூட நாசமாய் போக கடவுதுன்னு போட்டிருக்குது நான் சாப வார்த்தை சொல்றது தப்பா நினைக்காதீங்க பணத்தை வச்சுக்கிட்டு பரலோக ராஜ்யத்தை சம்பாதிக்க முடியாது ஒரு கத்தருடைய பிள்ளை சிலுவையை பார்த்து பரலோக ராஜ்யத்தின் அந்த காரியங்களை அழக ருசிச்சு தான் கிறிஸ்து கிட்ட வராங்களே தவிர உலகத்தின் ராஜ்யத்தின் மகிமையை தேடி வர்றவங்களுக்கு கடைசி வரைக்குமே பரலோக ராஜ்யத்தின் மகிமையை பார்க்காமே போய் சேர்ந்துருவாங்க இவன் என்ன டெஸ்ட் பண்ணா என்ன வந்து நீ ஆராதனை பண்ணு என்ன மட்டும் காலில் விழுந்து தாளை பணிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நான் உனக்கு கண்டிப்பா உலகத்தின் ராஜ்யத்தின் மகிமையை கொடுப்பேன் இல்ல கத்துடைய பிள்ளைய பிசாசு காலில் உளுந்து உலகத்தின் மகிமையை தேடக்கூடாது தேவனுடைய பாதத்துல சாஸ்திரமா விழுந்தோம்னா இந்த உலகத்தையும் கொடுப்பாரு இனி வரப்போகிற உலகத்தையும் கொடுப்பாரு ஹாலூயா அன்பான கத்துடைய பிள்ளைய அங்க ஏசு என்ன சொன்னாரு உன் தேவனாகி கத்தர் ஒருவருக்கே நீ ஆராதனை செய்வாயாக வாழ்க்கையுடைய மைய பொருள் வாழ்க்கையில ஒரு எங்க சபையில ஒரு அம்மா சொன்னிச்சு பாஸ்டர் நான் மறிச்சு போனேன்னா என் பெட்டியில வச்சாலும் சரி என் பெட்டியும் பழிபடுறதுக்கு பக்கத்தால தான் பாஸ்டர் இருக்கணும் நான் செத்து போன பிறகு கூட என் வாழ்க்கையே ஒரு ஆராதனையா இருக்கணும்னு சொல்லிச்சு அன்பான கத்துடைய பிள்ளைய நான் செத்து போன பிறகு கூட பஸ்ட நான் முன்னுக்கு விழுந்துதான் சாகணுமே தவிர பின்மாற்றத்துல போய் சாகக்கூடாது நல்ல ஒரு வைராக்கியமான விசுவாசி எனக்கு அன்பான கத்துடைய பிள்ளைய உன்னுடைய வாழ்க்கையும் நீ உன் தேவனாகி கத்துற ஒருவருக்கே ஆராதனை செய்வாயாக இன்னைக்குலாம் விசுவாசிகள் எப்படி இருக்காங்கன்னா லேட்டா சர்ச்சுக்கு வர்றாங்க ஆராதனைக்கு செய்தி நேரத்துல போனா போதுன்னு வர்றாங்க அன்னைக்கு ஒரு பையனை கேட்டேன் எப்படி பா கோயில் ஆராதனை எப்படி இருந்துச்சு பாஸ்டர் நான் போனதே லேட்டு பாஸ்டர் சரி தம்பி கடைசியில் முடியிறப்ப என்னப்பா சொன்னாரு கேட்டேன் இல்ல பாஸ்டர் நான் சீக்கிரமா ஏச்சு வந்துட்டேன் பாஸ்டர் இப்ப முடியிறப்ப நான் இல்லையா சரி நடுவில் என்னதாப்பா மெசேஜ் கொடுத்தாங்க அந்த சபையில் கேட்ட நடுவில் இருந்த ஃபேன் காத்துல அப்படியே தூங்கிட்டான் பாஸ்டர் நான் அடிக்கடி சொல்றது என்னன்னா ஆலயத்தில் தூங்கினவன் ஜீவன் இழப்பான் பள்ளியிலே தூங்கினவன் கல்வி இழந்தான் கலையிலே தூங்கினவன் முதல் இழந்தான் கத்தருடைய ஆலயத்தில் தூங்குகிறவன் ஜீவன் இழந்தான் ஐத்திகங்கிற இளைஞன் பவுல் பிரசங்கிக்க பண்ணும்போது நல்ல ஜன்னல உட்காந்து எங்க சாயிரத்துக்கு இடம் கிடைக்குது சாயிரத்துக்கு நல்ல சொபிஸ்டிகேட்டடா உட்காந்துக்கிட்டுலாம் கருத்துடைய வார்த்தையை கேட்டுட்டு இருந்தா அப்படி தூக்கம் தான் வரும் அது கணநித்திரியின் ஆவி அசுத்த ஆவியில ஒரு விதம் என்ன தெரியுங்களா தாறுமாறுகளின் ஆவி சில பேர் வாழ்க்கையே ஒரு தாறுமாறு நேரம் கட்ட நேரத்தில்
கடனுத்திரின் ஆவியும் பிசாசன் கிரியை அது என்னன்னு தெரியல சபைக்குள்ள வந்து உட்கார்ந்து கர்த்தருடைய சமூகத்துல ஆராதனை தொடங்கினா போதும் அப்படியே கொட்டாவியா வந்துகிட்டு இருக்கும் சிலருக்கு அந்த கொட்டாவியை தான் நான் சொல்றது அது கொட்டாவி இல்லம்மா அது கெட்ட ஆவி கனநித்திரியின் ஆவி எப்படி அது கத்துடைய விசுவாசிகள் கத்துடைய பிள்ளைகளாகிய விசுவாசிகளுடைய அந்த ஆராதனையை கெடுக்கணும் இவங்க விசுவாசிகள் தேவனுடைய காலில் விழுந்து அவரை நான் தொழுது கொள்வதுக்கு போயெல்லாம் பிசாச தொழுது கொள்ளணும் என்ன தொழுது கொள்ளுப்பா நான் உனக்கு உலகத்தின் சகல ராஜ்யத்தின் மகிமையும் உனக்கு நான் தர்றேன் அப்படின்னு அவன் சொல்லி ஏமாத்துவான் அன்பான கருத்துடைய பிள்ளையே மூணாவது முழு சோதனையும் ஆராதனைக்கு தான் இருக்கும் நீ ஆராதனைக்கு கிளம்பி வரும்போது அவங்க சித்தப்பா வருவாரு சித்தி வருவாரு ஒன்று விட்டு அக்கா வரும் எல்லாம் வந்து ஆராதனை கெடுக்கத்துட்டே வருவாங்க அப்போதான் உனக்கு தலை வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும் மூட்டு வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இடுப்பு வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும் எல்லாம் மாதிரி இருக்குமே தவிர ஒன்றும் செய்யாது அதாவது அந்த ஆராதனைக்கு போகிறப்ப கத்தருடைய ஆலயத்துக்கு போவோம் வாருங்கள் என்று சொன்ன பொழுது மனமகிழ்ச்சியா இருந்தேன் அவருடைய பிரகாரங்களில் பிரவேசிக்கும் பொழுது துதிகளோடும் ஸ்தோத்திரத்தோடும் மனமகிழ்ச்சியோடு வந்து ஆராதிக்க வேண்டும் அதுதான் பிசாச டெஸ்டில் நம்ம பாஸ் பண்ணுறதுக்கு அடையாளம் கர்த்தருடைய ஓய்வு நாளில் ஒழுங்காக ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரமும் ஆராதிக்க முடியாத ஒரு விசுவாசி மூணாவது டெஸ்டில் தோத்துட்டாருன்னு அர்த்தம் நீ உனக்கு உலகத்தில் வேலை இருக்கலாம் சிலருக்கு நைட் ஷிஃப்ட்டு டே ஷிஃப்ட்டு அதெல்லாம் உங்கள் பிரச்சனை வயிற்றுக்காக வாழ்கிறது வேறு ஆத்மாவுக்காக வாழ்கிறது வேறு ஸோ நீங்கள் அந்த ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாக ஆசிரிக்கிறது மிக 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 முக்கியமான ஒரு காரியம் அது மட்டும் இல்லை இட்ஸ் நாட் ஏ ஹாலிடே இட் இஸ் அ ஹோலிடே அது ஓய்வு நாள் அல்ல அது பரிசுத்த நாள் அந்த நாளில் கர்த்தர் ஓய்ந்திருந்து பூரித்து மகிழ வைத்தார் உங்களுடைய துதிகளும் ஸ்தோத்திரங்களும் ஆராதனையும் கர்த்தருக்கு ஒரு சிங்காசனத்தை உண்டாக்கி அவரை மனமகிழ்ச்சி ஆக்கும்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக கர்த்தருடைய பிள்ளைய நிச்சயமாக சொல்கிற நீங்கள் அந்த மூணாவது டெஸ்டில் பாஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்ப ஆவியில சோதனை ஆத்மாவில் சோதனை சரீரத்துல சோதனை கல்ல அப்பமாக்குறது ஆத்மாவுக்கு அல்ல அது சரீரத்துக்குரிய சோதனை உள்ள கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விடுவாங்க பிசாசு ஒரு மனுஷனுடைய ஆத்மாவை தாக்கும் பொழுது நல்லா இருக்கிற மனசு கூட கெட்டு போகும் நல்லா இருந்தாரு நம்ம தாவிது அவர் என்ன ஆச்சுன்னா திடீர்னு கடைசி காலத்துல விசரவையில தொகையிடும்படி சாத்தான் அவருடைய இறுதியத்தை ஏவினான் என்று போட்டிருக்குது இஸ்ரேல் மக்களை நீ தொகையிட்டு பார்க்காத இது ஆண்டருக்கு பிரிய இல்லைன்னு யோவாப் வந்து எவ்வளோ கண்டித்து சொல்கிறாரு இல்லை யோவாப்கிட்ட சொல்கிறாரு தாவிது நீ போய் எல்லா இஸ்ரேவேல் மக்களை எண்ணிப்பார் என்கிட்ட சில பேர் கேட்பாங்க உங்கள் சபைக்கு எத்தனை பேர் பிறகு வராங்க பாகாலுக்கு முழங்கால் படிடாத ஏழாயிரம் பேர் தேவன் தமக்காக வைத்திருக்கிறார் ஜலங்களுடைய எண்ணிக்கையை பார்த்து நம்ம தேவனுடைய மகிமையை குறைத்தோ கூட்டியோ எண்ணக்கூடாது மூணு லட்சம் பேர் கூட்டிட்டாங்கன்னா அது ஒரு பெரிய இடம் இல்லை மூணு லட்சம் மூணு லட்சம்னு சொல்லியும் இந்தியாவில் இன்னும் மூணு சதவீதம் கூட கிறிஸ்தவர்கள் வரல இது மிகைப்படுத்தி காட்டுகிற ஒரு காரியம் ஆட்களை எண்ணுகிறது இசைவேல தொகையிடுறது ஏன்னா உங்களுடைய ப வில்லும் உங்களுடைய ஈட்டியும் அம்பும் நம்மளை ரட்சிப்பதில்லை ஒரு தனியாளாக போய் நின்று ஜெயிச்சுட்டு வந்தார் தாவிது அவ்வளோ பெரிய கோலி ஆத்த சவுல் கொண்டது ஆயிரம் தாவிது கொண்டது பதினாறாயிரம் ஒரு தனி ஒரு ஆளாக இருந்து நீ பதினாறாயிரம் பேரை ஜெபிப்ப ஜெயிக்க முடியும் உன் பக்கத்தில் எத்தனை பேர் இருக்காங்கிறதெல்லாம் முக்கியம் உன் பக்கத்தில் கத்த இருக்கிறாராங்கிறது தான் முக்கியம் அங்கே என்ன ஆச்சுன்னா தாவிது இஸ்ரேவேல் மக்களை எண்ணி பார்க்கிறார் எத்தனை பேர் யுத்தத்துக்கு போகலாம் இப்படி இஸ்ரேவேல் மக்களை எண்ணெய் வச்சது கத்தருக்கு அவருடைய மதிப்பை குறைச்சி மதிப்பிடுறது போல் இருந்துச்சு தாவிது கண்டிப்பா இனி அடி வாங்கித்தான் தீரணும்னு மூணுல ஒரு காரியத்தை அடி கொடுத்து தான் விட்டாரு மற்ற காரியத்தை கூட அடிக்க அடி வாங்காம தவிச்சுட்டாரு ஆனா இந்த விஷயத்துல அடிப்பட்டாரு அருமையான கத்தருடைய பிள்ளையே நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா சும்மா இருக்கிற பிசாசு சில விஷயத்த ஏவுவான் இது தேவையில்லாத ஏவுதலா இருக்கும் இது உன் மனசுடைய சுய இச்சின் ஏவுதலா இல்ல பிசாசுடைய ஏவுதலா இல்ல கத்துடைய ஏவுதல் இருக்கும் காசாப்பட்டினத்துல சிம்சோனை தேவ ஆவியானவர் ஏவ தொடங்கினார் தேவ ஆவியானவரும் ஏவுவார் பிசாசும் ஏவுவா உனக்கு சுய இச்சையில உனக்கும் ஏவுதல் வரும் வர்ற ஏவுதல்லாம் ஒரே ஏவுதல் நினைச்சு கூடாது எது சரியான ஏவுதல் எது தேவன் கொடுக்கிற ஏவுதல் தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்டுப்படிக்கு அன்னைக்கு இஸ்ரேல் மக்களுடைய இறுதியத்துல ஆண்டவர் ஏவுதலை கொடுத்திருந்தாராம் உனக்கு கத்தருடைய ஏவுதல் வர வேண்டும் அதுதான் முக்கியமான ஒரு காரியம் சரி அப்ப மூன்றாவது காரியம் ஆவியில நமக்கு வைக்கப்படுகிற மிகப்பெரிய சோதனை ஆறாவதுல நம்ம ஒழுங்கா பண்றோமா இல்லையா நமக்கு தெரியணும் என் தேவநாயக ஒருவருக்கே நான் ஆராதனை செய்வேன் கத்திரனை கொடுத்தார் கத்திரனை எடுத்தார் அந்த பைத்தியக்காரி யோபின் வாழ்க்கையில் பார்க்கணும் அவங்க சொல்கிறாங்க நீ தேவனை தூஷித்து ஜீவனை விடும் நான் ஜீவனை விடுவேன் தேவனை தூஷிக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற நிச்சயம்
இதுக்கு பிறகு ஆனால் அவருடைய ஊழிய காரியங்களில் எப்படி வந்தாங்கிறத நம்ம அப்புறம் பார்க்க போகிறோம் அன்பான கருத்துடைய பிள்ளையே நம்ம வாழ்க்கையிலும் அவன் சில காலம் நம்மளை விட்டு விலகி இருக்க கத்த உதவி செய்வாராக அவன் நம்மளை விட்டு விலகி இருக்கிற காலத்தில் நம்ம தேவ பலத்தில் அதிகமாக பெருகிக்கிட்டோம்னா தேவனுடைய வல்லமையில் நம்ம பெருகிட்டோம்னா அபிஷேகத்தில் பெருகிட்டோம்னா நிச்சயமாக அவன் நம்மள்ட்ட சில காலம் போனவன் பல காலம் வராத படிக்க இருப்பான் அவன் நம்மளுடைய போராட்டம் இல்லை நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில் பிசாசில் போராட்டம் இல்லைனாலே கண்டிப்பாக அவங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வளர்ச்சி அடைய முடியும் அல்ல லூயா உங்கள் மனம் பயப்பட வேண்டாம் கலங்க வேண்டாம் திகைக்க வேண்டாம் நீங்கள் தைரியமாக இருங்க அவன் மூணு டெஸ்ட் இல்லை முப்பதாயிரம் டெஸ்ட் வச்சாலும் நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் பாஸ் பண்ணுவீங்க அதில் ஒரு சந்தேகமும் இல்லவே இல்லை ஏன்னா அவன் ஏற்கனவே தோற்கடிக்கப்பட்டவர் இயேசு உலகத்தை ஜெயித்தேன்னு சொன்னார் உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திர உண்டு ஆனால் நீங்கள் திடப்படுங்க திடக்கொள்ளுங்க நான் உலகத்தை ஜெயிச்சு உலகத்தை ஜெயிச்சுனா உலகத்தின் அதிபதியை ஆண்டு ஜெயித்தார் இதோ உலகத்தின் அதிபதி என்னிடத்தில் வருகிறார் அவனுக்கு என்னிடத்தில் ஒன்றுமில்லை அவன் சாக போகிற நேரத்தில் கூட பிசாஸ் வந்தான் என்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லை அவனுடைய சரக்கு நம்ம கிட்ட ஒன்றுமே இல்லைன்னா நம்ம கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு நாளும் சாத்தான ஜெயிப்போம் உங்கள் மனசில் ஒரு தைரியம் வரத்துக்காக இந்த காரியத்தை சொல்கிறேன் தைரியமாக இருங்க பயப்படாதீங்க கத்திர உங்களோடு இருக்கிறார் எத்தனை டெஸ்ட் வச்சாலும் ஐயோ சில பேர் சொல்லுவாங்க ஞானசான் எடுத்த பிறகு ரொம்ப போராட்டங்க பிரதிஷ்டை வாங்கின பிறகு ரொம்ப போராட்டங்க ஊழியத்துக்கு வந்த பிறகு ரொம்ப போராட்டங்க இல்லைங்க நீங்கள் தங்கமாக பித்தளையான்னு தேவன் பரிசோதித்து பார்க்குறாரு அவ்வளவுதான் அவர் என்னை சோதித்த பின்பு நான் பொண்ணாக விளங்குவேன் பிசாஸ் சோதிச்சாலும் பரவாயில்ல ஆண்டர் சோதிச்சாலும் பரவாயில்ல இந்த உலகம் சோதிச்சாலும் பரவாயில்ல என்னை அழைத்த தேவன் என்னை மகிமைப்படுத்துகிற நாள் வரைக்கும் என்னை கைவிட மாட்டார் அந்த ஒரு நிச்சயம் உங்களுக்குள்ள இருக்கணும் அது மிகப்பெரிய ஆசிர்வாதம் உங்களுக்கு கொண்டு வரும் யோவான் எட்டாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி இரண்டாம் வசனம் அப்பொழுது யூதர்கள் அவரை நோக்கி நீ பிசாசு பிடித்தவன் என்று இப்பொழுது அறிந்திருக்கிறோம் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பாக்குறோம் இயேசு கிறிஸ்துவ அவங்க பிசாசு பிடித்தவன் என்று ஜனங்கள் எல்லாரும் சொல்றத பாக்குறோம் ஜனங்கள் சொன்னா பரவாயில்ல அவங்க கடவுளை அறியாதவங்க பொதுமக்கள் சொல்றாங்க யூதர்கள் சொல்றாங்க உன்னை சமாரியன் என்றும் நீ பிசாசு பிடித்தவன் என்றும் நாங்கள் சொல்லுகிறது சரிதானே அது மட்டும் இல்ல அவங்க சொல்றாங்க அநேகர் வந்து யோவான் பத்து இருபதுல நீ பிசாசு பிடித்தவன் பைத்தியக்காரன் இவனுக்கு ஏன் நீங்கள் செவி கொடுக்கிறீர்கள் எனக்கு அன்பான கத்திரிடைய பிள்ளைகளே அவர் சொல்றாங்க நாங்கள் வேசித்தனத்தில் பிறந்தவர்கள் அல்ல அப்ப இயேசு கிறிஸ்துவ மறைமுகமா அவருடைய பிறப்பை குறித்து ஜனங்க கேவலமா பேசுறாங்க பைத்தியக்காரன் சொன்னா கூட பரவாயில்ல இயேசுவையே அவங்க பிசாசு பிடிச்சவன்னு சொல்றாங்க பச்சை மரத்துக்கே அந்த பாடானால் பட்டமரமாகிய உங்களுக்கும் எனக்கு எவ்வளவு இருக்கும் இன்றைக்கு ஆவிக்குரிய கிறிஸ்தவர்களை உலகம் பிசாசு பிடிச்சவன்னு சொல்லுது நம்ம பிசாசு பிடிச்சவங்க இல்ல பிசாசுக்கு பிடிக்காதவர்கள் ஏன் பிடிக்காது மூணு காரணங்கள் முதலாவது நம்ம அவனுக்கு அடிமைகளா இருந்தோம் நல்லா பிற மதத்திலிருந்து கிறிஸ்துவுக்குள்ள வந்த ஒரு காலத்தில் பிசாசுக்கு நான் அடிமையா இருந்த ஒரு அடிமைய இழக்கிறதுக்கு பிசாசு ஒரு நாள் விரும்ப மாட்டான் அவன் என்ன பண்றான்னா நம்மளை விட்டு அவன் போயிட்டானேங்கிற ஒரு பெரிய கோபமும் அவனுக்கு ரொம்ப பிஞ்சின ஆத்திரமும் அதிகமா இருக்கும் ரெண்டாவது நான் கிறிஸ்துவுக்குள்ள வந்துட்ட பிறகு பிசாசை கட்டுவதற்கும் பிசாசுக்கு நான் எதிர்த்து நிற்கிறதுக்கு எனக்கு தேவன் அதிகாரம் கொடுத்துருக்கிறார் ஏன் என்ன செய்யற பிசாசின் கிரிகளை கட்டுகிறேன் ஆண்டவர் அவனை இயேசுவின் நாமத்துல துரத்துகிறேன்னு சொல்லி அவனை எப்ப பார்த்தாலும் கட்டவும் துரத்தவும் வெட்டவும் இப்படிப்பட்ட நான் ஈடுபடுறதுனால அவனுக்கு ஏன் மேல இன்னும் கொஞ்சம் கோபம் அதிகமா இருக்கும் மூணாவது பிரச்சனை என்னன்னா பலவானை முந்தி கட்டினால் ஒழிய அவனுடைய ஆயுதங்களை உடமைகளை கொள்ளையடிக்க முடியுமா பிசாசு நிறைய ஆத்மாக்களை வச்சிருக்கிறான் அவனுடைய ஆத்மாக்களை நம்ம போய் சத்தியம் சொல்லி சுவிசேஷம் சொல்லி கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்துக்கு நம்ம சேர்க்கும் பொழுது இன்னொருக்கு நம்ம மேல கோபம் அதிகமாயிடும் ரட்சிக்கப்பட்டவன் தான் பிசாசுக்கு பெரிய சோதனையை தவிர ரட்சிக்கப்படாதவன் அவனுக்கு சொந்தக்காரன் அதுகள் கசாப்பு கடைக்கு போற ஆடுகள் அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை உலக மக்களுக்கு இந்த உலகம்தான் பரலோகம் அதுக்கு பிறகு அவங்க நரகத்துக்கு போக போறாங்க ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளுக்கு இந்த உலகம்தான் நரகம் இனிமே வரப்போகிற உலகம் தான் நமக்கு பரலோகம் அன்பான கத்தருடைய பிள்ளைகளே நாம் இந்த இடத்துல நல்லா தெளிந்த புத்தி உலகளா இருந்தோம்னா நம்ம கண்டிப்பா ஜெயிப்போம் இந்த உலகம் நம்மளை பார்த்து பிசாசு பிடிச்சோம்னு சொல்லுது ஐரோப்பா தேசங்களுக்கு போயிருந்தப்ப ஆவிக்குரிய கத்தருடைய பிள்ளைகள் பிசாசுல விரட்டுகிறபடினால இவங்க எல்லாம் பிசாசு பிடிச்சவங்க பொதுவாகவே ஆவிக்குரிய காரியங்களை பார்த்து இவங்க கத்துறாங்க அந்நிய பாஷை பேசுறாங்கன்னா அது உடனே தவறான விளக்க கொடுத்து அதுக்கு ஒரு நம்மள எப்பவும் குற்றம் சாட்டிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன நம்ம இந்த உலகம் என்ன சொன்னாலும்
அது என்னன்னா ஏற்கனவே பிசாசு பிடிச்சிருக்கான்னு இயேசுவை பற்றி இந்த ஜனங்க யூதர்கள் வேத பாலகர்கள் மற்ற ஜனங்க எல்லாரும் சொன்னாங்க இதுவே தாங்க முடியாத கொடூரமான கஷ்டம் இந்த கொடுமையில அதை விட பெரிய கொடுமை என்னன்னா இயேசு பிசாசுகளின் தலைவனை கொண்டு பிசாசுகளை துரத்துகிறான் இவர் துரத்துற பிசாசு பிடிச்சவன்னு சொன்னாங்க ரெண்டாவது பிசாசு எப்படி துரத்துறாரு ஒரு பெரிய பிசாச வச்சு சின்ன பிசாச துரத்துறாரு இதுதான் உலகத்தின் மந்திரவாதிகள் செய்யற வேலை ஆனா ஆண்டவர் அப்படி சொல்லல பேசபோல் சொல்றது என்னன்னா வண்டுகளின் தலைவனா இந்த உலக மக்கள் எல்லாம் சாணி கரைச்சி வீட்டு வாசல்ல போடுவாங்க அது சாணங்கள் இருக்கிற ஒரு விதமான வண்டுகளுடைய தலைவன் அவங்க எதுக்காக இந்த மாதிரி சாணத்தை கரைச்சி வாசல்ல காலையிலே போடுறாங்கன்னா அந்த பணம் வரும் ஐஸ்வர்யம் வரும் இந்த வண்டுகளின் தலைவன் தான் ஐஸ்வர்யத்துக்கு தலைவன் என்று நினைச்சு அவங்க அந்த பிசாசுடைய கிரிகைகளை தங்க வீட்டுக்கு அவங்களே இன்வைட் பண்றாங்க வரவேற்கும்படியாகத்தான் அந்த வண்டுகளின் தலைவனாகிய பேச போல வரவேற்பாங்க இப்படித்தான் இந்த வீட்டுக்கு சாணத்தை கரைச்சி போட்டு அந்த இந்த விக்கிரகத்தை ஆவிகளை உள்ள கூப்பிட்டு வர்றதுக்கு அது ஒரு வழியா இருந்துச்சு அன்பான கத்துடைய பிள்ளைகளை நீங்க இந்த வசலத்தை பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப பயப்படுவீங்க ஆண்டவர் பிசாசுகளை கொண்டு பிசாச துரத்துல அவர் எப்படி துரத்துனாரு அப்படின்னு மத்திய பன்னெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனத்தில் ஏசு சொல்றாரு நான் தேவனுடைய ஆவியினால் பிசாசுகளை துரத்துகிறபடியால் தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களில் வந்திருக்கிறது தேவனு ராஜ்யத்தை எப்படி கொண்டு வர முடியும் தேவனுடைய ஆவியினால பிசாசுகளை இயேசு துரத்தினார் அது மாத்திரமல்ல பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்துல என்ன போட்டிருக்குது அவர் அசுத்த ஆவிகளை தம்முடைய வார்த்தையினால் துரத்தினார் அவருடைய வார்த்தையில வல்லம இருக்குது எனவே அந்த வார்த்தையின் வல்லமையினால அவைகளை துரத்தினார் அவர் சொல்ல ஆகும் அவர் கட்டளிட நிற்கும் அவர் போன்னு சொன்னா போய்த்தான் ஆகணும் ரெண்டு மூணு இடங்கள் அப்பாலே போய் சாத்தானேனாரு அதோட அவன் அப்பால போய்த்தான் ஆகணும் எதிர்த்து நிற்க முடியாது அவர்கிட்ட பலன் கிடையாது அது மாத்திரமல்ல அன்பான கத்துடைய பிள்ளையே லூக்கா ஒன்பது நாற்பத்தி ரெண்டுல போட்டிருக்குது இயேசு அந்த ஆவியை அதட்டினார் அப்படின்னா இயேசு கிட்ட அந்த அத்தாரிட்டி இருக்குது அவர்கிட்ட சர்வ வல்லமை இருக்குது பிசாசு கிட்ட வல்லமை தான் இருக்குது நான் அடிக்கடி அங்கே சபையில சொல்லுவேன் இயேசு சர்வ இடத்திலையும் வியாபித்து இருக்கிறார் பரலோகத்திலேயே ஆண்டு இருக்காரு பூலோகத்திலேயோ வியாபித்து இருக்கிறதுல எங்கும் நீக்கவர நிறைந்து இருக்கிறார் பிசாசு எங்க இருக்கிறான் துணிலும் இருப்பான் துரும்பிலும் இருப்பான் அவன் எங்க இருப்பானா வானத்துக்கு கீழே இந்த உலகத்துலதான் அவன் இருக்க முடியுமே தவிர பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ள அவன் போறதுக்கு அதிகாரமே இல்ல கத்துடைய பிள்ளையே அதனாலதான் ஆண்டவருக்கு சர்வ அதிகாரம் உண்டு சர்வ வல்லமை உண்டு சர்வ இடத்துல அவர் வியாபித்து இருக்கிறார் இவளுக்கு வல்லமை உண்டு அவருக்கு சர்வ வல்லமை உண்டு இவன் வியாபித்து இருக்கிறான் அவர் சர்வ இடத்திலும் வியாபித்து இருக்கிறார் இவளுக்கு வந்து எல்லா இடத்திலையும் அவனுக்கும் ஞானம் உண்டு ஆனா ஆண்டவருக்கு சர்வ ஞானமும் உண்டு எதிர்காலத்தில் நடக்க போற காரியத்தை கூட சொல்லுவார் ஆண்டவர் வரும் காரியங்களை குறித்து என்னிடத்தில் கேளுங்கள் என்று தேவன் சொன்னார் ஏன்னா எதிர்காலத்தில் நடக்க போற காரியம் ஆண்டவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஜோசிய காலிட்டு போனீங்கன்னா உனக்கு மூணு குழந்தை இருக்கு உனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு உங்க வீட்டுல இப்படிலாம் நடந்திருக்குமே நடந்து முடிஞ்ச இருந்த காலத்துடைய காரியங்கள் எல்லாம் அவனுக்கு தெரியும் ஆனா அவனுக்கு நடக்க போற காரியங்கள் தெரியாது ஜோசியக்காரன் கரெக்டா ஜோசிய சொல்லுவான் உங்க வீட்டுல ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்குமே உங்க வீட்டுல ஒரு விபத்து நடந்திருக்குமே இதெல்லாம் இறந்த காலங்கள் பிசாசுக்கு தெரியும் பிசாசுக்கு தெரியாது எதிர்காலம் அன்பான கருத்துடைய பிள்ளையே வரும் காரியங்களை எழுத்துல கேளுங்கள் சில பேர் கைரேகை கொண்டு போய் காட்டிட்டு இருப்பாங்க நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஓ வாழ்க்கை ஓ கைரேகள் இல்லாமா உன்ன உள்ளங்கையில அவர் வரைந்து வைத்திருக்கிறார் வரைஞ்சு வச்சுதான் கூட நீ அழிச்சிட்டு ஓடிடுவேன் அதுக்காக தான் அவர் உன்னை செதுக்கி வைத்திருக்கிறார் அன்பான கருத்துடைய பிள்ளை ஓ உள்ளங்கையில ஓ வாழ்க்கை இல்ல ஓ வாழ்க்கை கத்துடைய கையில இருக்கு நீங்க விசுவாசிக்க வேண்டும் இப்ப நம்ம என்ன சப்ஜெக்ட் பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம்னா ஏசு எப்படி பிசாச துரத்தினாரு தேவ ஆவியினால் துரத்தினார் தம்முடைய வார்த்தையினால் துரத்தினார் மூன்றாவது பிசாசை அதட்டினார் அதாவது அவர்கிட்ட அதிகாரம் இருக்குன்னு சொல்ல வந்த அந்த அதிகாரத்தை தான் வச்சு அவரு பிசாச துரத்தினார் அன்பான கத்துடைய பிள்ளை உங்களுக்கும் ஆண்டர் எப்படி துரத்த முடியும்னா நீங்களும் தேவன் இந்த அதிகாரத்தை கொடுத்தார் விசுவாசிக்கிறவால் நடக்கிற அடையாளம் தான் இந்த பிசாசு துரத்துறது தவிர இது ஒரு வரம் அல்ல இதை நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் நாம ஆண்டருடைய பிள்ளைகளாகும்படி கத்திர அதிகாரம் கொடுத்தார் நாம ஒரு பிள்ளைகளாக இருக்கும்படி அதிகாரம் கொடுத்த அதே தேவன் தான் நம்ம பிசாசுகளை துரத்தவும் அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறார் அல்ல லூயா நான் தேவனுடைய பிள்ளை என்கிட்ட அவனுடைய கிரிகள் ஒண்ணுமே இல்லை அப்படி நீங்க நல்ல மனப்பூர்வமா நம்பலாம் கத்துடைய பிள்ளைய கொலோசைய இரண்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் பதினைந்தாம் வசனம் நமக்கு எதிரிடையாகவும் கட்டளைகளால் நமக்கு விரோதமாகவும் இருந்த கையெழுத்தை குலைத்து அதை நடுவில் இல்லாதபடிக்கு எடுத்து சிலுவையின் மேல் ஆணி அடித்து
அவைகளின் மேல் சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தார் இந்த வார்த்தை தான் எல்லா விதமான ஆசிர்வாதத்துக்கும் அடிப்படையான வசனம் எனவே கத்துடைய பிள்ளை இந்த வசனத்தை நீங்க மனப்பாடமா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறது உங்களுக்கு மிக 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 நல்லது ஆண்டவர் துரைத்தனங்கள் அதிகாரங்கள் இப்பிரபஞ்சத்தின் தேவனானவர் அந்த மூன்று வார்த்தைகளும் முக்கியமான வார்த்தை திரும்பவும் சொல்ற துரைத்தனங்கள் அதிகாரங்கள் இப்பிரபஞ்சத்தின் லோகாதிபதிகள் எல்லாவற்றையும் வெளியரங்கமான கோலமாக்கி அவைகளை உரிந்து கொண்டு ஆணி அடித்தார் யார் யார் மேல ஆணி அடிச்சாருங்கிறது ஆவிக்குரியவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம ஆண்டவராக இயேசுவ அவன் கொலை முடியாது <laughs> தேவன் ஒருவர் உண்டு என்று பிசாசுகளும் விசுவாசித்து நடுங்குகின்றன என்று எழுதப்பட்டிருக்குது அப்படின்னா பிசாசுகளுக்கு தேவன் ஒருவர் உண்டு என்று திட்டம் தெரியுமா தெரியுது யாக்கோபில் அந்த வசனத்தை பாசிச்சப்ப நான் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேன் ஆகா நம்ம ஜனங்க கூட ஆண்டவருக்கு பயப்படுறது இல்லை ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு ஜனங்க நினைக்கிறாங்கன்னா ஏசு நேர பேக்கெட்ல இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப 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 அந்த தெய்வ பயமே போயிடுது அப்படி இருக்கக்கூடாது பிசாசுகளும் தேவன் ஒருவர் உண்டு என்று விசுவாசித்து நடுகின்றன அப்ப ஏன் பாஷ் அவர் ரட்சிக்கப்படல கீழ்ப்படியாத ஒரு பயம் கீழ்ப்படிறது இல்ல விசுவாசிக்கின்றன நடுகின்றன ஆனா பிசாசுகள் தேவனுக்கு கீழ்ப்படியுமா கீழ்ப்படிறது இல்ல கீழ்ப்படியாத ஒரு விசுவாசம் பேய்த்தனத்துக்கு அடுத்த விசுவாசம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஐயா எங்களுக்கு ஆல்பத்தை தெரியும் ராபத்தை தெரியும் நாங்க கிறிஸ்துவ ஸ்கூல்ல படிச்சோம் இப்பதான் சமீபத்துல போய் பாருங்க வேளாங்கண்ணியில மொட்டை அடிச்சுட்டு வந்தோம் எல்லாம் செஞ்சோம் சரி சரி எல்லாம் சரி எல்லாம் எல்லாம் சரி சரி சார் ஆனா நீ முழுகி ஞானசாரம் எடுப்பா நீ வந்து திருவிருந்து எடுக்கணும் நீ வா கிறிஸ்துவனுடைய பிரமாணங்களுக்கு கட்டளைப்படி கீழ்ப்படினா அது கீழ்ப்படி மாட்டாங்க இன்னைக்கு ஜனங்களுக்கு கீழ்ப்படியாம நான் இருக்கிறபடியே இருப்பேன் நோகாம நோம்பு கும்பிடணும் அதாவது தான் எதுவும் கீழ்படிய மாட்டாங்க கட்டர் மாத்திரம் அவங்களை நிறைவ ஆசிரியச்சிருந்தோம் அப்படின்னு தான் இன்னைக்கு ஜனங்களுடைய மனநிலை இருக்குது அது பேய்த்தனத்துக்கு அடுத்த பிசாசுடைய விசுவாசம் பிசாசுகளும் விசுவாசிக்கிறது ஆனா கீழ்படிறது இல்ல நீங்க நூத்துக்கு நூறு ஒரு வெள்ள பேப்பர்ல ஒரு பாண்டு பத்திரம் வாங்கி அதுல இயேசுக்கு கீழ்படிடு கையெத்துப்பட முடிஞ்சதுன்னா அதுதான் உண்மையான விசுவாசம் எனக்கு அன்பான கருத்துடைய பிள்ளைகளே மட்டுமல்ல அது பிசாசுகள் இயேசுவை பார்த்து சொன்னிச்சு நீ உன்னதமான தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து முதல்ல விசுவாசித்து நடுங்குகின்றன யாக்கோபுல அதுக்கு பிறகு இயேசு உயிர் வாழ்ந்த காலத்துல அவர் சொன்னிச்சுங்க உன்னதமான தேவனுடைய குமாரன் ஆகிய கிறிஸ்துன்னு சொன்னிச்சுங்க ஆண்டவர் சொன்னாரு காலத்துக்கு முன்ன நான் உன்னை வேதனைப்படுத்தவில்ல அதுகள் ஜபிச்சதுக்கு ஆண்டவர்ட்டு எங்களை நரகத்துக்கு அனுப்பிடாதீங்க எங்களை பாதாளத்துக்கு அனுப்பாதீங்க எங்களை பண்டிகள் கொடுத்து அனுப்புங்க அதுகள் ஜபத்தையும் வேண்டிக் கொண்டன தமிழ் பைபிள போட்டிருக்குது அதுகளுடைய வேண்டுதலையே கர்த்தர் கேட்டு சரி போ அப்படின்னு பண்டிகள் கொடுத்து அனுப்புனாரு நான் சில பேர் சொல்லுவேன் பிசாசுன்னு ஜபத்தையே கேட்ட தேவன் உன்னுடைய ஜபத்தை கேட்கலன்னா நீ பிசாசை விட கேவலமா வாழ்றேன்னு அர்த்தம் அருமையான கத்துடைய பிள்ளைய தேவன் இரக்கம் உள்ளவர் கிருமை உள்ளவர் அந்த இடத்துல என்ன பார்க்கணும் நம்ம அவர்களுடைய ஜபத்தை அவர் கேட்டார் பன்றிகள் கொடுத்துக்குள்ள போச்சு ஆனா பன்றிகள் பிசாசோட வாழ விரும்பல அவைகள் என்ன பண்ணிச்சு போய் தற்கொலை பண்ணிடுச்சு இன்னைக்கு மனுஷன் தற்கொலை பண்ணிக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன பிசாசோட அவன் வாழ்ந்தா கண்டிப்பா அவன் தற்கொலை பண்ணிக்க வேண்டிய வரும் அருமையான கத்துடைய பிள்ளைய நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன ஆண்டவர் இந்த பிசாசுகள் மேல் வெற்றி சிறந்தார் அவர் கடைசியுடைய வந்த நோக்கமே பிசாசின் கிரிகளை அழிக்க முடியாத வந்தார் எனவே அவர் இந்த நாளில எல்லா விதமான கிரிகளையும் அழித்து கொடுப்பாராக உங்க வாழ்க்கையில பிரசுத்தாவினுடைய பலன் அதிகமாய் தங்க இந்த காணொலி காட்சியின் மூலமாய் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகளை சாட்சியாக எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் நாம் ஐக்கியத்தில் இணைந்திருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் மறவாமல் அழுத்துங்கள் ஒருவர் பாரத்தை ஒருவர் சுமந்து கிறிஸ்துவின் பிரமாணத்தை நிறைவேற்ற அது அதிக உதவியா இருக்கும் எப்பொழுதும் எங்களோடு தொடர்பில் இருக்க வாட்ஸ்அப் எண்ணையும் மறவாமல் குறித்து கொள்ளுங்கள் இமெயிலும் மின்னஞ்சலும் உங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ள உதவியாக இருக்கும் கத்திற்கு சித்தமானால் நேரிலே சந்திப்போம் இல்லை என்றால் கத்துடைய வருகையில் சந்திப்போம் மரணாதா